एंड सी एम अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जाची उत्पल दत्त प्रभाषक गणित विभाग नवरम कलेज मामिन सिंह आज के पढ़ावृत्तर ऊपर पंचम लेक्चार हमारा गत चार लेक्चारे पढ़ावृत्तर समीकरण देव से समीकरण के आलू के विभिन्न तत्व निर्णय कर विभिन्न वैशिष्ट्य निर्णय कर चतुर्थ लेक्चारे हमारे पढ़ावृत्तर समीकरण रेसपेक्टे पढ़ावृत्तर चित्र केमन है इवें विभिन्न तत्व देव थे से तत्व रेसपेक्टे चित्र कम से शिखेमें जोगुल अंक कर प्रत्येक अंक ही समीकरण देव पढ़ावृत्त समीकरण देव से समीकरण थी विभिन्न तत्व बैर कर आज के अंक नहीं पढ़ावृत्तर समीकरण देव आज है देखिए अंकटा कि हे वाई स्कोर समान फोर एक्स पढ़ावृत्तर उपरस्त पी बिंदुर कूटी बारो हम ओ बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत निर्णय करते हैं कि बोल से जो वाई स्कोर समान नाइन एक्स एक पढ़ावृत्त है और से पढ़ावृत्तर ऊपर जो एक पी बिंदु थे जे बिंदुर कूटी देव आई बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत कत हो ओ बिंदु बोलते पी बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत तो देखो आप उपकेंद्रिक दूरत मान हे जे बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत बेर करते चाहब से ही बिंदु के उपकेंद्रा कतटूक दूरे अर्थात उपकेंद्र के बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत बेर करब तर मध्यवर्ती दूरत कि ओ बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत तो हमें पढ़ावृत्तर जो अंक करब सबग अंक एक चित्र ही करब आप फोकस कर देखो तो हमें वो चित्र रेखे रखल वाई स्कोर समान फोर एक्स निश्चय मन आसे फोकस हो जिरो और एखे पी बिंदुटा जो है ये जगह पढ़ावृत्तर ऊपर तेल एखे पी बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत बोलते मीन करते दूरतटुकु दैट मीस एस पी कल टू हट तेल जी एस ए पी बिंदु स्थानांक बेर फिलते परि ता मोटामुटी क्ष शेष परवर्ती शुद्ध हमारे सरल रेखा पड़े दुई बिंदुर मध्यवर्ती दूरत से दूरत निर्णय सूत्र दी कि तरह मध्यवर्ती दूरत बेर कर फिलते पर अंकड़ा देखी कि उद्देश्य कि हमारे प्रथम उद्देश्य हे फोकस दैट मीस एस ए पी बिंदु स्थानांक निर्णय कर तेल आसो तो हमें जी जो आदर्श समीकरण देव थे अथवा पढ़ावित को समीकरण देव थे तो आदर्श फर्मेट नहीं आदर्श समीकरण से तुलना कर ले मोटामुटी क्ष शेष हो जाए एखे ठीक से ही क्षेत्र कर चेषा कर देखो कि आज वाई स्कोर समान नाइन एक्स ये पढ़ावित्त देव आज है लिखल प्रदत्त पढ़ावित्त समीकरण हो वाई स्कोर समान नाइन एक्स तेल ये जो पढ़ावित्त आदर्श समीकरण वाई स्कोर समान फोर ए एक्सर सी तुलना करी तेल बोलते मान कत नाइन बोर देखो ठीक है कि ना तो एर मान हे कत नाइन बोर तेल एर मान जो नाइन बोर है तो आप जी वाई स्कोर समान फोर एक्स ये समीकरण रेसपेक्टे उपकेंद्रिक स्थानांक हे उपकेंद्र स्थानांक कत उपकेंद्र स्थानांक कत उपकेंद्र स्थानांक कत उपकेंद्र स्थानांक हे ए जिरो कि बोलते उपकेंद्र स्थानांक हे कत ए जिरो एर मान हे नाइन बै फोर तभी उपकेंद्र पे गलम कत ए जिरो एखा के बेर करते हैं पी बिंदु स्थानांक तो लक्ष्य करो हाँ के पी बिंदुर कूटी दे दी तो मैं धरे निल मन करी एक नंग पढ़ावृत्तर ऊपर अवस्थित पी बिंदु स्थान कर आलफाविटा क्योंकि एखे कि जेहतु कूटी देव आज है बीटा जगह की लिखल बारो जेहेतु ये बिंदुटी संचार पथर ऊपर अवस्थित तेरा जानी एक बिंदु जो एक संचार पथर ऊपर अवस्थान कर अवश्य ये बिंदु द्वारा वो संचार पथी वो समीकरण की क्यों सिद्ध हो तो जो बिंदुटी जो एखे स्थापन करी एक्सर पर बसा आलफा वायर पर बस कत बारो तेल लिखते देखो तेखा जाए वाई स्कोर समान नाइन आशा कर बुझते सो तो बार समान चार सौ चुवालस समान नाइन आलफा तो भाग कर ले कत आलफा इक्ल टू कत आलफा इक्ल टू शून आशा कर बुझते पर कत हल सूत पी बिंदु स्थानांग पी बिंदु स्थानांग कत है षोलो बारो तो देखो आप जो एस ए पी बिंदु स्थानांग जानी और तरह मध्यवर्ती दूरत बेर कर ली क्ष शेष एखंड करब कि तरह मध्यवर्ती दूरत बेर कर फिलब आप चित्र मुझे दी अर्थात चित्र जो तुम्हारे थे तुम्हारे से अंकगल करते अनेक बेस सुविधा तो लिखे फिली जो सूतरा पी बिंदुर उपकेंद्र स्थानांग पी बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत सरि उपकेंद्रिक दूरत कत पी बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत हे एस पी आप जी एस पी समय रूट ओवर एक्स वन माइनस एक्स टोल स्कोयर अर्थात भूजदयर अंतर वर्ग तेल भूज कत ये एक बुझ ये एक बुझ तो भूजदयर अंतर वर्ग 
नाइन बोर माइनस षोलो होल स्कोर प्लस कूटी देर अंतर्ग कूटी कत एखे जिरो एखे बारो तो कूटी देर अंतर्वर्ग जिरो माइनस बारो होल स्कोर एन बाकी कसटुक तुम्हारा शुद्ध एखे एक कैलकुलेशन कर कैलकुलेशन कर ले तुम देखा पा पाओ सेभनटी थ्री बत फोर एट समान तुम लिखते पर आठारो समस्त वन बोर एस एकक तुम चाहे कि कैलकुलेटर दिए सरस लिखते पर आठ दशमिक दुई पास एकक तुम जी लेखो ये लिखते पर ऊपर जेको एक लिखले ही कथा क्लियर तो हमारे आज के पर्यत अर्थात एख पर् पराबृत्त जोगुलो अंक कर लम प्रत्येक अंकते ही पराबृत्तर समीकरण देवा छोड़ो परावृत्त समीकरण रेसपेक्टे अन्न्य वैशिष्ट्यगुल तत्वगू बेर कर चेषा कर अंकगल करब परावृत्त समीकरण देवा थकबे ना अन्न्य परावृत्त तत्व देवा थको से ही परावृत्त तत्व देखे परावृत्तर विभिन्न तत्व निर्णय करब परावृत्त विभिन्न अथवा परावृत्त समीकरण निर्णय करब तो आप देखी जो परावृत्त जो विभिन्न तत्व देवा थे से ही तत्वर आलो के परावृत्त समीकरण निर्णय करते अथवा परावृत्तर अन्न्य वैशिष्ट्यगुल निर्णय करते कम तर परवर्ती जो अंकगल करब सबग अंक ही परावृत्त तत्व आलो के करब तो देखो आप आशा कर अंक बुझते कथा क्लियर तब ना परवर्ती अंक एक देखो तो हमें लक्ष्य करो परवर्ती अंकटा कि बोलते सतर एक कि बोला आज वन ओन उपकेंद्र एवं थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ल टू वन नियमक विशिष्ट परावृत्त समीकरण और तर अक्षरेखा समीकरण निर्णय करूँ कि बोलते हमारे एखे एक परावृत्तर नियमक रेखा देव आकेंद्र देवे बोलते एर पर बेस करावृत्त समीकरण निर्णय करते हैं और परावृत्तर अक्षरेखा समीकरण की कमन से निर्णय करते हैं कम तो हमें एनसारे जाबी लिखब धरे फिली मन करी देखो मन करी परावृत्तर उपकेंद्र कत उपकेंद्र हे एस ऑफ वन ओन नियमक रेखा नियमक रेखा एम जेड एम डैश समीकरण हे थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्ल टू जी हमें डान पास जिरो कर निल परावृत्तर ऊपर जेको बिंदु परावृत्तर ऊपर जेको बिंदु पी एफ एक्स धरे निल देखो तो आप जो एक चित्र आँखी तेल अंक सुंदर हो तो चित्रा कम कम आँकते लक्ष्य करो एक चित्र इखे दीबा तो हमें कि बोलते परि देखो इखे जो एक चित्रटा ड्र करी आप चित्रटा कर पास ड्र कर रखब कम एक अक्ष एट वक्ष एट हम जिरो तो हमें प्रथम बोलते उपकेंद्र कत उपकेंद्र हम वन वन तो धरल वन वन एट उपकेंद्र एस उपकेंद्र हे वन ओन तो लक्ष्य करो जिसगल बुझे एकदम क्लियर बुझो तो हमारे का जिस सहज मन हो वन ओन आप चित्र ड्र कर नियमक के समीकरण तो नियमक के समीकरण की आज देखो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ल टू कत वन तो ये चलो आप लिखते परि एक्स बन ब्री प्लस वाई बन बोर इक्ल टू वन अर्थात आप समीकरण आज एक्स अक्ष के वन ब्री जिरो एक्स कत जिरो वन बोर बिंदु सेट कर सहलेखा पड़े आसो कत हो जिरो वन ब्री तेल कत होने सपोज ए रकम एट कब कत और ये रेखा पासी ये रेखाटा आसले कि ये रेखाटा आसले नियमक रेखा ये कि रेखा ये रेखाटा आसले नियमक रेखा ये रेखाटा आसले नियमक रेखा कैमन तो ये जो नियमक रेखा है तो आप जी हमें जी अक्षरेखा कि लम्ब कि लम्ब हो जो हम लम्ब है ना कि लम्ब हो माथा रखो आप जानी कि अक्षरेखा अक्षरेखा हो नियमक रेखार साथ नियमक रेखा ये रेखा हम अक्षरेखा कम तेल ये बिंदुट आज हम नियमक पदबिंदु निश्चय मन आज हम जेड तर नाम दिल एम जेड एम डेस नियमक रेखार नाम दिल कत 
এম জেড এম দেশ লক্ষ্য করো তাহলে আমরা যদি চিত্র আঁকতে চাই আমরা জানি নিয়ামকের পাদবিন্দু এবং ফুকাস এই দুটার মাঝে থাকে হচ্ছে শীর্ষবিন্দু তা আমরা বলতে পারি নিয়ামক এবং ফুকাস এই দুটার মাঝামাঝি হচ্ছে কি শীর্ষবিন্দু এবং শীর্ষবিন্দু থেকে ফুকাসটা যে দিকে থাকবে আমার পরাবৃত্তরা কি সেই দিকে মুখ করে থাকবে এবং আমরা শিখছিলাম প্রত্যেকটা পরাবৃত ত্বক করে একার সাপেক্ষে কী প্রতিসম প্রতিসম মানে হচ্ছে এই দিকে যেভাবে যাবে এই দিকে কি ঠিক একইভাবে কি সমুদ্র উপরতি বজায় রেখে অর্থাৎ এই দিকে এটা কি এই দিকে আর আমরা থাকতে হবে এই পাশে এবং এই পাশের কি হবে সমান হবে যদি আমরা হাতে আঁকতেছি অর্থাৎ এই দিকে তোমার যতটুকু দূরে অবস্থান করবে এই রেখাটা কী হবে একই রকম তা আমরা ধরলাম কি এখানে একটা বিন্দু আছে কত পি অফ এক্স ওয়াই তাহলে পি বিন্দু থেকে আমি একটু উপর কি একটা লম্বা অমন করে ফেললাম দেখো এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি চিত্র তা আমরা তোমাদের বলছিলাম যদি কোনো পরাবৃত্তের কোনো উপবৃত্ত বা কোনো অধিবৃত্ত বলছেন যে কোনো কণিকের ক্ষেত্রে যদি আমরা উপকেন্দ্র আর নিয়ামক রেখা জানি তা আমাদের সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে কণিকের সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এসপি সমান ই ইন্টু পি এম তা আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং পরাবৃত্তের সঙ্গে অনুসারে পাই লিখতে পারি পরাবৃত্তের সংজ্ঞা হতে পারি তো সংজ্ঞাটা কি মনে আছে পরাবৃত্তের সংজ্ঞা হতে পারে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এসপি সমান ই ইন্টু পি এম এটা যে কোনো কোনো কে ক্ষেত্রে বা এসপি সমান কত এসপি মানে হচ্ছে এস এবং পি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব একটু লক্ষ্য করো কী বলছি এসপি মানে হচ্ছে এসপি মানে হচ্ছে এস এবং পি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এস এ স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর পি এ স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত একশো তাহলে বলতে পারি রুট ওভার বুঝ দয়ার অন্তরের বর্গ প্লাস কুটি দয়ার অন্তরের বর্গ লক্ষ্য করো সমান ই এর মানে হচ্ছে ওয়ান আমরা জানি পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই এর মানে হচ্ছে ওয়ান আর পি এম মানে কি পি এম মানে হচ্ছে পি এম মানে হচ্ছে পি বিন্দু থেকে পি বিন্দু হতে নিয়ামক রেখার উপর লম্ব দূরত্ব আমরা লম্ব দূরত্ব কীভাবে বের করি আমরা জানি কোনো একটা বিন্দু থেকে যদি কোনো রেখার উপর লম্ব দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে ওই বিন্দুটা এই সমীকরণের কি করব এই রাশিটা কী করবো কি সিদ্ধ করবো তাহলে কত হবে সিদ্ধ করলে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেহেতু লম্ব দূরত্ব আমরা কী দেবো মডুলাস আর নিচে হবে রুট ওভার এক্সের সহকের বর্গ প্লাস ওয়াইয়ের সহকের বর্গ কথা ক্লিয়ার এখন আমরা যদি এটাকে শুধু একটু বর্গ করে ক্যালকুলেশান করি তাহলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যায় হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সমান একটু বড় করে দিই কত হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সমান নিচে হবে হচ্ছে পঁচিশ যদি বর্গ করি কী বললাম বর্গ কথা ক্লিয়ার এখন আমরা যদি এটাকে একটু ক্যালকুলেশান করি তাহলে আমি যা পাবো সেটাই হয়ে যাবে কি তাহলে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের নিম্ন পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে দেখি ক্যালকুলেশান করলে কি হয় আমরা একটু মুছে দিই লক্ষ্য করো একটু মুছে দিলে হবে আর কিছুই লাগবে না আমাদের দেখো মুছে দিলাম তা আমাদের কী করতে হবে একটু ক্যালকুলেশান করি বা এটা হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান আর এখানে হবে হচ্ছে পঁচিশ বাই লক্ষ্য করুন পঁচিশ বাই নিশ্চয় মনে আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সমান কত হবে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পরে কত হবে প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু কত সি দেখো ঠিক আছে কিনা সবাই এই জিনিসটা হবে কী হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস কত বি স্কোয়ার তার আমাদের এটা কত হবে বা লক্ষ্য করো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স অত মানুষ যদি পঁচিশ দ্বারা যদি গুণ করে দিয়ে দিকে লক্ষ্য করো পঁচিশ দ্বারা যদি গুণ করে তাহলে কত হবে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস পঞ্চাশ এক্স প্লাস পঁচিশ প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস পঞ্চাশ ওয়াই প্লাস কত পঁচিশ আর এই দিকটায় কত হবে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস কত হয় বারো চব্বিশ এক্স ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস সিক্স এক্স আমরা যদি সবগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে দেখা কত হয় বা এক্স স্কোয়ার এখানে হবে হচ্ছে ষোলো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে প্লাস নাইন ও স্কোয়ার দেখো একশো ওয়ানটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে এখানে আসলে পঞ্চাশ অথবা আমি যদি একশোটাকে এখন বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে এদিকে একশো নেয় মাইনাস 
চব্বিশ একশোই তারপর আমি যদি এক্সটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে মাইনাস চুয়াল্লিশ এক্স ওয়াইটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি মাইনাস বিয়াল্লিশ ওয়াই ওয়ানকে বাম পাশে নিয়ে আসলে ফোরটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো লক্ষ্য করো এইটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তার একটু সুন্দর করে এই জিনিসটাকে আমরা এতটুক জিনিসকে আমরা লক্ষ্য করো এতটুক জিনিসকে আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস চুয়াল্লিশ এক্স মাইনাস বিয়াল্লিশ ওয়াই প্লাস ফোরটি নাইন ইকুয়াল টু কত জিরো আমাদের ইহাই নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ কি বলছি আমরা যা পাইছি এটাই কি নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ কি ইহাই নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ কথা ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পারছি এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারো সেটাকে হোল স্কোয়ার করে নিতে হবে হ্যাঁ এটা একটু হোল স্কোয়ার করে রাখবা কারণ আমাদের বইগুলোতে এইভাবেই রাখছে কারণ হোল স্কোয়ার করে দিলে তুমি বুঝতে পারবা যে কি তোমার পরাবৃত্তের সমীকরণটা হয়েছে কি হয় নাই কারণ তোমার পরাবৃত্তের সমীকরণ অবশ্যই একটা পার্টে হোল স্কোয়ার থাকবে একটা পার্টে অবশ্যই কি হয় শুধু ওয়াই নিয়ে হোল স্কোয়ার থাকবে না শুধু এক্স নিয়ে হোল স্কোয়ার থাকবে না কি এক্স এবং ওয়াইকে নিয়ে কি একটা হোল স্কোয়ারের কি ফর্ম আসবেই কোনো ভুল না এই জন্য তুমি সর্বদা পরাবৃত্তের অঙ্ক করার সময় কি যখন তুমি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করবা দেখবা যে আমাদের এক্সের কোনো অংশের হোল স্কোয়ার আছে কিনা অথবা ওয়াইকে নিয়ে কোনো হোল স্কোয়ার আছে কিনা অথবা এক্স ওয়াইকে নিয়ে কোনো হোল স্কোয়ার গঠন করা যায় কিনা যদি গঠন করা না যায় তাই তোমাকে বুঝতে হবে কি পরাবৃত্তের সমীকরণটা হয় নাই কথা ক্লিয়ার ওকে ফাইন আমরা দ্বিতীয় অংশটা দেখি দ্বিতীয় অংশ দেখো তো দ্বিতীয় অংশটা কি বলছে দ্বিতীয় অংশটা বলছে হচ্ছে অক্কর একার সমীকরণ নিশ্চয় মনে আছে তা আমরা এখানে এই জন্য চিত্রটা ড্র করে রাখছি কারণ তুমি চিত্রটা ড্র করে তুমি বুঝতে পারবো কি তো অক্কর একার সমীকরণ মানে হচ্ছে নিয়ামকের সাথে কি লম্ব কি বলছে অক্কর একার সমীকরণটা হচ্ছে নিয়ামকের সাথে কি লম্ব তো আমাদের নিয়ামকের সমীকরণটা কী ছিল দেখো আমাদের নিয়ামকের সমীকরণটা ছিল কত মনে আছে কি না থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু কত ওয়ান এটা ছিল নিয়ামকের সমীকরণ লক্ষ্য করুন কি বলছি এটা ছিল আমাদের নিয়ামকের সমীকরণ কেমন তা আমরা বলতে পারি অক্ষ রেখার সাথে নিয়ামক রেখা কি লম্ব তাই আমরা যদি নিয়ামকের লম্ব রেখা সমীকরণটা করে ফেলি তাহলে হয় আমরা লিখে ফেলি একটু সুবিধার জন্য আমরা জানি আমরা জানি নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা ও অক্ষ রেখা পরস্পর কি লম্ব কি বললাম আমরা জানি নিয়ামক রেখা এবং অক্ষ রেখা পরস্পর কি লম্ব আবার বলতেছি যে যেহেতু অক্ষরেখা এবং নিয়ামক রেখা পরস্পর লম্ব তার মানে নিয়ামক রেখার লম্ব রেখার সমীকরণটাই কি হবে অক্ষরেখার সমীকরণ হবে যদি আমরা সেটাকে ফোকাস দ্বারা সিদ্ধ করে দিতে পারি তাহলে কি বলো যে সুতরাং নিয়ামক রেখা বা এক নং রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ দেখো মনে আছে কি না কি বলতেছি বলছি নিয়ামক রেখা বা এক নং রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ আমরা নিয়ামক রেখাটাই কি কি এক নং রেখা হিসাবে কি চিহ্নিত করেছিলাম তাহলে নিয়ামক রেখা বা এক নং রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ কত হবে দেখো তোমাদের মনে আছে কি না বলছিলাম চিহ্ন ছাড়া এক্সের সাথে যা আছে সেটা কি ওয়াইয়ের সাথে চলে যাবে ওয়াইয়ের সাথে সাথে যা আছে সেটা কি এক্সের সাথে চলে যাবে তাহলে কত হবে ফোর এক্স থ্রি ওয়াই আর ধ্রুবকটা কি চেঞ্জ হবে এই কোর্ট ছিল দুই নং তাই কথাটা কি বলছি লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে চিহ্ন ছাড়া এক্সের সহকটা চলে যাবে কি ওয়াইয়ের সাথে ওয়াইয়ের সাথে যেটা আছে সেটা চলে যাবে কি এক্সের সাথে দেন এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে পূর্বে যেরকম চিহ্ন ছিল যে কোনো একজনের চিহ্ন কী করবা চেঞ্জ করবা তাই দেখো আমার এখানে এক্স এবং ওয়াই দুজনের চিহ্ন কী আছে পজিটিভ তার মানে আমি যে কোনো একজনের চিহ্ন চেঞ্জ করবো হয় এটাকে যদি আমি প্লাস রাখি তাহলে এটাকে মাইনাস দিব এটাকে যদি মাইনাস দিই তাহলে এটাকে কি ঠিক রাখবো তাহলে হয়ে গেল লম্ব রেখার সমীকরণ এখন এই লম্ব রেখার সমীকরণটাকে অক্ষরেখার উপরে যে কোনো একটা বিন্দু দ্বারা কি সিদ্ধ করাইলেই আমি কে এর মানটা পেয়ে যাব কি করে ফেলি যে সুতরাং দুই নং রেখা দুই নং রেখা উপকেন্দ্র কত উপকেন্দ্র এস অফ ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী হলে যদি বিন্দুগামী তাহলে কি লিখতে পারি ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ইকোয়াল টু জিরো দেখো সবাই আমাদের কথা হচ্ছে বা ওয়ান প্লাস কে ইকোয়াল টু জিরো সুতরাং কে ইকোয়াল টু কত মাইনাস ওয়ান কে এর মানটা আমরা বসায় দিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি বলছি কে এর মানটা কী করি কে এর মানটা একটু বসায় দিই ঠিক আছে তো কে এর মানটা বসালে দেখো কী হয়
सुन के इक्ल टू माइनस वन दू नंगे बस तक फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्ल टू जीरो जा निर्णय जा निर्णय देखो ठीक है कि ना जा निर्णय अक्षर एक समीकरण जा निर्णय अक्षर एक समीकरण कथा क्लियर देखो ठीक है कि ना कि बोलिए जा निर्णय अक्षर एखार समीकरण कथा क्लियर तम तुम जो चित्रा तुम्हार सामने थके तुम चित्र देखे देखिए बुझते पर आसले कैमन धरण समीकरण निर्णय करते हो कम तब परवर्ती अंक देखी तेल परवर्ती अंक कि आठ एक देखो कि बोलते जे परावृत्तर उपकेंद्र थ्री फोर ए शीर्ष बिंदु जिरो जिरो तरह नियमक समीकरण निर्णय कर अर्थात एक परावृत्तर उपकेंद्र और शीर्ष बिंदु देव आज बोलते तो परावृत्तर नियमक के समीकरण की हो तो देखो आपने लिखल मन करी परावृत्तर उपकेंद्र हे एस अफ थ्री फोर ए शीर्ष बिंदु हे एफ जिरो जिरो तेल थ्री फोर बिंदु रही जगह और शीर्ष बिंदु रही है जिरो जिरो आप जी जदि को रेखा उपकेंद्र ए देखो तुम्हारे मन आना चित्र सरकम देखो ये जिनगे मन रखले भलो देखो ये छो ए बिंदु ये कत एस बिंदु एट कि अक्षरेखा अर्थात आप जानत जदि को रेखा फोकस और शीर्ष बिंदु दिए गमन कर रेखाटा कि परावृत्तर अक्षरेखा के निर्देश कर अक्षरेखा कौन आगे बेर करते हैं कि नियमक रेखा तो आप जी शीर्ष बिंदु के फोकस जो दूर दूर थे शीर्ष बिंदु की क्यों नियमक रेखा ठीक तुम दूर दूर थे और अक्रेखार साथ ही लम्ब है तो मोटामुटी बोलते हे कि नियमक पदबिंदु एट हे नियमक रेखा नियमक रेखा नाम तो मन कर आगे मत एम जेड एम डैस एक नाम दिल इच्छा ये एसेंसियल ना देवा तेल के समीकरण बेर करते बोलते एखे मध्य सम्पर्क हो कत लम्ब तो आप क्ज करी प्रथम जेट बिंदु बिंदुरा बेर फिली क्या जेट बिंदुरा बेर करब माथा रखते हमें जो को सरल लेखार समीकरण बेर करते चाहिए अवश्य वो सरल लेखार ऊपर एक बिंदुर अवस्थान तुम्हें जानते हो तो आप जी सरल लेखार ऊपर की एक बिंदु जानते चाहिए तो जेट बिंदु स्थान को बेर फिली है तो धरे फिली जो मन करी लिखी एवं एखे एवं ना दिलम उपकेंद्र तो शीर्ष बिंदु कत जो तो एवं नियमक पदर बिंदु जेड अफ आलफाबिटा तो आप कि जानी आप जानी ए बिंदु हे जेड एसर की मध्य बिंदु लिखते पर लिखे फिले जानी तुम जो एक भेगे लिखी हम जानी शीर्ष बिंदु एकदम भेगे लिखते शीर्ष बिंदु उपकेंद्र नियमक पदबिंदुर संजुक रेखाशर मध्यबिंदु मध्यबिंदु अर्थात ए बिंदु जेड एस रेखाश की मध्यबिंदु एक कथार मिनिंग हमें कि ए बिंदु स्थान कत ए बिंदु स्थान हो जिरो जिरो तो जिरो जिरो समान हे जेड एसर मध्यबिंदु तो जेड एसर मध्यबिंदु स्थान को हमें जी हमें जी दुईटा बिंदु संजुक रेखार मध्यबिंदु स्थान को बेर कर सूत्र हे बुझे जुग फल बाई टू तो बुझ को ये दो बुझ देखो बुझे जुग फल बाई टू और कत कूटी जुग फल बाई टू कत फोर प्लस बीटा बै टू देखो ठीक है कि ना सबाई तो हमें एखान कि रेखे जो एक आलदा आलदा को लिखी तो कहते हैं एखे एक मुसे दी करो हमें एक मुसे दीची आशा करें जिस बुझते पर कम आप जो एक मुसे दी तो देखो तो आप एखे लिखते पर सूतरा जिरो समान थ्री प्लस आलफा बै टू ए जिरो समान फोर प्लस बीटा बै टू तेल बा जिरो समान थ्री प्लस आलफा ए जिरो समान फोर प्लस बीटा तो क्यों लो आलफा इक्ल टू माइनस थ्री बीटा इक्ल टू कत माइनस थ्री जेड बिंदु स्थान पे गलम माइनस थ्री कमा कत 
মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর আশা করি কথা ক্লিয়ার সবাই না দেখো তাহলে এখন আমরা কী লাগবো যে সুতরাং নিয়ামকের পাদবিন্দু পাদবিন্দু কত জেড অফ মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এখন তুমি দুইটা কাজ করতে পারো একটা কাজ হচ্ছে আমি যদি এই রেখার ঢাল বের করে ফেলতে পারি তাহলে এটা লম্ব রেখার ঢাল জানবো অথবা আমি যদি এই রেখাটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এটার সাথে লম্ব রেখার সমীকরণটা বের করে ফেলতে পারবো আমরা ঠিক পূর্বে অঙ্কটা যেরকম করছিলাম আমার কাছে নিয়ামক রেখা দেওয়া ছিল আমরা কী করছিলাম অক্ষ রেখার সমীকরণ বের করছিলাম এখন আমার কাছে কি অক্ষ রেখার সমীকরণটা বের করতে পারলে আমি নিয়ামক রেখার সমীকরণটা বের করতে পারবো তাহলে অক্ষ রেখার সমীকরণটাকে আমি বের করবো তো যেহেতু আমার এই রেখার উপর কি আমার তিনটা বিন্দু জানা আছে আমি যে কোনো দুইটা বিন্দু ধরে কি তুই বিন্দুকে আমি সহ লেখার সমীকরণ করলে হয়ে যাবে তো আমরা একটু করে ফেলি যে সুতরাং অক্ষরেখার সমীকরণ বা কত এস এখার সমীকরণ কী বললাম অক্ষরেখার সমীকরণ বা এস এর একার সমীকরণ তো অক্ষরেখার সমীকরণ বা এস এর একার সমীকরণটা কী হবে তো কী বলছি অক্ষরেখার সমীকরণটা বের করে আমি সেটা লম্ব রেখার সমীকরণ তাকে যদি কি করি এর উপরে একটা বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করাই দিই তো এর উপরে আমরা একটা বিন্দু জানি কত জেড বিন্দু তাহলে এই জেড বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করাই দিলে হবে আমরা এখন কী করবো অক্ষরেখার সমীকরণটা বের করে ফেলি দেখো তাহলে অক্ষরেখার সমীকরণটা কত হচ্ছে এস এর একার সমীকরণ তাহলে এস এর একার মানে কি দুই বিন্দুকে আমি সহ লেখার সমীকরণ তো সুতরাং সুতরাং নিশ্চয় মনে আছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু কী বলছি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সমান ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে কত হবে বা এক্স মাইনাস থ্রি বাই থ্রি সমান ওয়াই মাইনাস ফোর বাই ফোর লক্ষ্য করা সবাই বুঝতেছি কি না কী সুত্র লিখছি দুই বিন্দুকে আমি সহ লেখার সমীকরণ কী ছিল এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এটা কী লিখছি এক্স মাইনাস অর্থাৎ এটা কিন্তু হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে কত এক্স টু ওয়াই টু তো সূত্র কী লিখলাম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সমান ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস তাহলে কত হবে ফোর এক্স মাইনাস বারো সমান থ্রি ওয়াই মাইনাস বারো বাম পাশে নিয়ে আসলে কত হবে বা ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু কত জিরো তাই দেখো তা আমরা যে সমীকরণটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে কি অক্ষরেখার সমীকরণ এটা কি আমরা একটু যদি সহজ করে নিচে একটু লিখে দিই যা কি যা অক্ষরেখার সমীকরণ মনোযোগ দেবো তাহলে আমরা কী করবো এই অক্ষরেখার সাথে লম্ব রেখার সমীকরণটা বের করে ফেললেই হবে কেমন তা কি অক্ষরেখার সমীকরণ অক্ষ রেখার সমীকরণ এটা নাম দিলাম মনে করো এক নং আমি নিয়ামকের সমীকরণ দরকার তাই কী বলছি যে সুতরাং এক নং রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ তো মাত্র আমরা বলছি যে লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে চিহ্ন ছাড়া শখগুলোকে আমরা কী করবো ইন্টারচেঞ্জ করবো তাহলে এক্সের শখটা ওয়াইয়ের সাথে নেবো ওয়াইয়ের শখটা কি এক্সের সাথে নিয়ে আমরা একটা ধ্রুবক যুগ করে দেবো দুই নম্বর এখন করবো কি এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা চিহ্ন পরিবর্তন করবো তা আমি যদি প্রথমটার চিহ্নটাকে যদি ঠিক রাখি এক্সের শখটা কি ছিল পজিটিভ তো এক্সের শখটাকে যদি পজিটিভ রাখি অর্থাৎ এক্সের শখের চিহ্নটাকে যদি কি আগে যা ছিল এখন যদি তাই তাই রাখি তাহলে অবশ্যই কি লম্ব রেখার সমীকরণের ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের শখের আগে যে চিহ্ন যা ছিল এখন কী করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে তো এখন আমাকে শুধু কের মান বের করলে হবে তা আমরা করবো এই সমীকরণটাকে শুধু কী করবো এই সমীকরণটাকে নিয়ামকের পাদবিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করে দিব তো নিয়ামকের পাদবিন্দু কত ছিল নিশ্চয় মনে আছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আমরা সিদ্ধ করে দিচ্ছি সুতরাং দুই নং রেখা আসো দুই নং রেখা জেড অফ মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দুগামী হলে তা আমরা যদি মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দুগামী হলে তা আমরা কী লাগবো থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর প্লাস কে ইকোয়াল টু কত জিরো তাহলে কত হবে মাইনাস নাইন মাইনাস ষোলো ইকোয়াল টু কত প্লাস কে ইকোয়াল টু জিরো সুতরাং কে ইকোয়াল টু কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে কে এর মানটা যদি বসাই দেয় তাহলে অঙ্ক শেষ তে বসাই দাও যে সুতরাং কে ইকোয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ কী করি দুই এ বসাই তাহলে কত হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াল টু জিরো এটাই কি আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছো সবাই কেমন তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে আপনার দুই ধন্যবাদ সবাই